بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب ہر سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اس بہادر مسلمان کی بات کریں گے جس نے دشمن کے مقابلے میں چھوٹی سی فوج کی مدد سے دشمن کو شکست دی اور اسپین شہر پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی اور دین اسلام کو پرچم بلند کیا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے تارک بن زیاد کا شمار ان بہادر مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا آپ نے کم عمری میں ہی جنگی فنون میں مہارت حاصل کر لی تھی آپ کی ذہانت اور بہادری سے لوگ بہت متاثر تھے شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسلامی حکومت میں سب امن و امان کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن اس کے برعکس یورپ میں عجیب صورت حال تھی اسپین کی حکومت نے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی اسپین میں تعلیم اور مطالعے پر بھی پابندی تھی اور لائبریریوں کو بھی تالے لگا دیے گئے تھے اس کے علاوہ اسپین گندگی کا گڑھ بن چکا تھا وہاں انسانوں کے نہانے تک پر پابندیاں آئی تھی اس دور میں مطلب علاقوں کے گورنر اپنے بچوں کو شاہی اداب سکھانے کے لیے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بھیجا کرتے تھے اسپین کے گورنر کی بیٹی بھی دربار سے وابستہ تھی لیکن بادشاہ نے اس کو بے آبرو کر کے اس کو ذلیل کیا بیٹی نے اپنے باپ کو اطلاع دی اس کا باپ بادشاہ سے بدلہ تو نہ لے سکتا تھا اس لیے اس نے مسلمانوں سے مدد لینے کا سوچا اور وہ موسا بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسپین میں لوگوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور بادشاہ کی حرکتوں سے آگاہ کیا اور اسپین پر حملے کی ترغیب دلائی موسا بن نصیر یورپ پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یورپ کی گورنر کی بیٹی کے واقعے اور لوگوں پر ظلم و ستم کے بارے میں جاننے کے بعد موسا بن نصیر نے اپنے ایک جرنیل تارک بن زیاد کو گورنر کے ساتھ روانہ کر دیا تارک بن زیاد اپنے فوجی دستوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر اترا جو بعد میں جبل تار کے نام سے مشہور ہوئی اور اترتے ہی اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی اور فوج سے مہاتب ہو کر کہا کہ اب تم لوگوں پر ہے یا تو جرت اور بہادری کے ساتھ لڑو اور اس علاقے کو فتح کر لو یا پھر شہید ہو جاؤ تارک بن زیاد کے ساتھ سات ہزار جوان تھے جبکہ اس کے مقابلے میں اسپین کا علاقہ اور اس کی فوجیں کئی گنا بڑی تھیں جب اسپین کے بادشاہ کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو اس نے چالیس ہزار فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کیا لیکن اس کو شکست ہوئی اور اس کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں اور بادشاہ کے درمیان ایک بہت بڑا مارکا ہوا لیکن بادشاہ کو اس مارکے میں بھی شکست ہوئی اور یوں آہستہ آہستہ مسلمان ایک ایک کر کے پورے علاقے پر قابض ہوتے چلے گئے تارک بن زیاد کی فتوحات کے جب حبر جنوبی افریقہ میں پہنچی تو موسا بن نصیر نے اپنی حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کی اور اٹھارہ ہزار جوانوں کو لے کر تارک بن زیاد سے آ ملا اور دونوں مل کر اسلامی لشکر کو قرتبہ تک لے گئے مسلمانوں نے اسپین کا نام ادلس رکھا اور اس ملک میں شاندار حکومت قائم کی اور بہت اعلیٰ تعلیمی نظام متعارف کروائے ان لس میں تعلیم کا معیار اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ ارد گرد کے علاقوں کے علاوہ دور دراز لوگ بھی علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آنے لگے قصر الحمر اور مسجد قرتبہ اسپین میں مسلمانوں کی عظیم تعمیرات میں شامل تھیں قصر الحمر مسلمان حلفاؤں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی اسپین میں مسلمانوں نے تقریباً آٹھ سو سال تک حکومت کی لیکن تارک بن زیاد اور موسا بن نصیب کی وفات کے بعد مسلمانوں سے یہ حکومت چھین گئی عیسائیوں نے قصر الحمر کو شاہی خاندان کی رہائش گاہ میں بدل ڈالا مسلمانوں کی تحقیقات جو کہ اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ عیسائیوں کی حکومت میں تین سال تک ان کے ترجموں پر کام چلتا رہا اور مسجد قرتبہ کو بھی بعد ازاں عیسائی گرجے میں تبدیل کر دیا گیا اور یوں بہت سی دوسری مسلم حکومتوں کی طرح مسلمانوں کو اسپین سے بھی ذلیل ہوار ہو کر نکلنا پڑا امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا مزید نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ